টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যারা আপনারা ঘরে বসে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা একটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসবেন এই অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্যে কিংবা ফেসবুক লাইভে দেখছেন অথবা একটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো আপনারা যারা ইউটিউবে এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখছি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা কিছু সুখবর দিতে চাই অবশ্যই ট্যাক্স সংক্রান্ত কিছু সুখবর আমাদের হাতে আছে আমরা অনেক দিন ধরেই কিন্তু বলে আসছিলাম আমাদের চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়ে এটার কি খবর আছে কারণ এটা বন্ধ করা আছে এটা আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদের যে সন্তানদের এই যে সুবিধাটা আমরা পাচ্ছিলাম সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এটা কবে চালু হবে আদৌ চালু হবে কি না এটা নিয়ে একটা দলাচলের মধ্যে আমরা ছিলাম কিন্তু সাম্প্রতিককালে রিপাবলিকানরাই এই বিলটি আমরা জানি কংগ্রেসে নিয়ে এসেছেন তো সেটি এখনও যদিও পাশ হয়নি কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এটা খুব শীঘ্রই পাস হবে এবং এই বিষয়টি যে সুযোগটি আমাদের জন্যে অতীতে আমরা ভোগ করেছি সেটি আবার আমরা পেতে যাচ্ছি এমনটি হয়তো আমরা আশা করতেই পারি এবং এমনটি সুসংবাদ আমরা বোধ হয় দিয়ে দিতেই পারি সেটি আমাদের আজকের আলোচনায় পুরোপুরিভাবেই আমরা কথা বলবো আর একটি সুসংবাদ আছে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সবসময় বলে আসছেন বা তার নির্বাচন ইশতেহার বা প্রতিশ্রুতি ছিল স্টুডেন্টদেরকে পঞ্চাশ কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার করে প্রতি স্টুডেন্টের স্টুডেন্ট লোন মৌকুব করে দেবেন কিন্তু অতটা না পারলেও একটা সুসংবাদ আছে আজকেই আইনটি হয়তো পাস হয়েছে যে ছাব্বিশ মিলিয়ন ডলার বিলিয়ন ডলারের একটি বিল পাস হয়েছে সুতরাং আমরা এটাই আনন্দ প্রকাশ করতেই পারে যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা লোন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তারা কিছুটা হলেও একটা মৌকুপের সুবিধা হয়তো পেতে পারেন এরপরেও আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাই প্রায়শ্চই আমরা নানাভাবে যদিও টেকনোলজি আমাদেরকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক সময় এই টেকনোলজি আমাদেরকে বিড়ম্বনায় ফেলে দেয় নানা হ্যাকারের মাধ্যমে অনেক সময় আমরা ট্যাক্স সাবমিট করতে যেয়ে দেখা যায় আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের সিকিউরিটি পিনগুলো বিভিন্ন সময় ব্যবহার করে থাকি সেগুলো হ্যাকাররা সেটা ব্যবহার করে আমাকে বিপদের সম্মুখীন করে সে কারণে পরবর্তীতে আইআরএস থেকে আমরা হয়তো গোপনীয় পিন নিয়ে আমাদের কাজটি সম্পন্ন করে থাকি সেটা যারা ভুক্তভোগী তারাই নিয়ে থাকি কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব যারা ভুক্তভোগী তার বাইরেও যারা আমরা কখনো এই সমস্যায় পড়িনি তারাও ভবিষ্যতে যে দেশ এই ধরনের সমস্যায় না পড়ি সেজন্য আগে থেকেই এই সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি কিনা আইআরএস থেকে এই ধরনের পিন সংগ্রহ করে এই জটিলতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি কিনা এর বাইরেও যদি আমরা সময় পাই তাহলে আমরা ট্যাক্স এক্সটেনশন নিয়ে যেটা ফাইল যেটা আগামী অক্টোবর মাসের সতেরো তারিখ সর্বশেষ তারিখ আছে সেটা অত দূর না যে আগেই আমরা কিভাবে এটা সাবমিট করতে পারি সে বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলবো এর বাইরেও সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের যাদের বিভিন্ন ধরনের যদি সমস্যা থেকে থাকে বিভিন্ন না হলেও একটা দুটোও যদি সমস্যা থেকে থাকে সেই সমস্ত সমস্যা নিয়ে যদি প্রশ্ন করতে চান আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি রয়েছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করে আপনার সমস্যাটি যদি তুলে ধরেন আপনার সমস্যাটি যদি আমাদের ফোন কলের মাধ্যমে জানান আমাদের আজকের স্টুডিওতে যিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত আছেন আপনার এই সমস্যা নিশ্চয়ই তিনি সমাধানের বা পরামর্শ দেবেন সেটি সমাধানের জন্য আর ইত্যকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট মোহাম্মদ চিস্তি সিপিএ মোহাম্মদ চিস্তি আপনাকে স্বাগত জি অনেক অনেক ধন্যবাদ রানা আহমেদ ভাই অনেক ধন্যবাদ টিভিএনের সকল দর্শকদের যারা এই প্রোগ্রামটা এখন লাইভে দেখছেন এবং পরবর্তীতে রেকর্ডেড ভার্সন যারা ফেসবুক অথবা ইউটিউবে দেখবেন তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো অলরেডি রানা আহমেদ বাই একটা সুন্দর একটা সামারি দিয়েছেন আজকে আমাদের ডিসকাশনের সো প্রথমত যেটা হচ্ছে যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট অ্যান্ড আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিটের যে আপনার ডিউ ডেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল আপনার আমেরিকান রেস্কিউ প্ল্যানের মাধ্যমে কংগ্রেস যে দুই হাজার একুশে যে আপনার 
চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিটটাকে এক্সপেন্ড করেছিল সেটা কিন্তু অলরেডি শেষ এখন কিন্তু দুই পার্টি ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান এখনও পর্যন্ত কোনো সমঝোতা আসতে পারে নাই যে কীভাবে ওরা এটা আবার রি রিস্টার্ট করবে বা ইনক্রিজ অ্যামাউন্টটা আবার কন্টিনিউ করবে কি না করবে সো যেটা হচ্ছে যে গত প্রিভিয়াসলি দু হাজার একুশের আগে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের অ্যামাউন্টটা ছিল টু থাউজেন্ড ডলার পার চাল্ড এবং আমরা সবাই জানি যে গত বছর যেটা করা হয়েছিল পার চাল্ড ছয় বছরের নিচে যারা ছয় ছয় বছর পর্যন্ত যারা তাদের জন্য পার মান্থ থ্রি হান্ড্রেড ডলার করে থার্টি সিক্স হান্ড্রেড এ ইয়ার এবং যাদের বাচ্চারা ছয় ছয়ের থেকে আপনার সতেরো বছর পর্যন্ত তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল থ্রি হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ফিফটি ডলার করে পার মান্থ থ্রি থাউজেন্ড ডলার এ ইয়ার সো সেটা কিন্তু এ বছর আর থাকছে না এ বছর কিন্তু সেটা চেঞ্জ হয়ে অলরেডি আবার যে প্রিভিয়াস অ্যামাউন্টটা থ্রি থাউজেন্ড আপনার টু থাউজেন্ড ডলার সেটাতে চলে আসছে তো এইটাকে আপনার ইনক্রিজ করা বা ওই যে মান্থলি পেমেন্টটা কন্টিনিউ করার জন্য কয়েকটা অ্যাটেম ডেমোক্রেট পার্টি ট্রাই করেছে কয়েকবার বাট সেটা খুব একটা দূর আগাইনি সো সো ফার তো গত সপ্তাহে গত মাসে অ্যাকচুয়ালি জুনের পনেরো তারিখে আপনার সেনেটর মিট রামনি অ্যান্ড সেনেটর রিচার্ড বার একটা নতুন প্ল্যান নিয়ে আসছে যেটা করা বলতেছে ফ্যামিলি সিকিউরিটি অ্যাক্ট টু পয়েন্ট জিরো সো সেটাতে ওরা চাচ্ছে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটাকে একটু এক্সটেন্ড করতে ওদের মতে এবং এখানে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট ওরা করবে যেটা হয়তো আগেরটা থেকে বেটার তো এটা নিয়ে আমরা একটু ডিটেলস কথা বলবো কি কি গুড ভালো দিক আছে কি কি খারাপ দিক আছে তো প্রথমত যেটা হচ্ছে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং আর্ন ইনকাম ক্রেডিটটাকে ওরা মডিফাই করবে এবং এটা করতে যেয়ে কিন্তু কয়েকটা জিনিস ওরা এলিমিনেট করার প্ল্যান ওরা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রথম যেটা ওরা এলিমিনেট করে দিবে সেটা হচ্ছে হেড অফ হাউস হোল্ড স্ট্যাটাস তারপর আর একটা হচ্ছে চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট সেটা আর থাকবে না এবং স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স যেটাকে এস এ আল টি স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স যেটা সেটার ডিডাকশনটা আর থাকবে না সো প্রথম যেটা হচ্ছে যে আপনার যদি যেই জিনিসগুলো এলিমিনেট হবে সেটা আপনার ট্যাক্সটি কীভাবে এফেক্ট করবে ঠিক না তো প্রথম হচ্ছে যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আমরা জানি সিঙ্গেল যারা তাদের জন্য একটু কম হেড অফ হাউস হোল্ড যারা তাদের জন্য একটু বেশি তো এই দু হাজার বাইশে যারা সিঙ্গেল তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন হবে বারো হাজার নয়শো পঞ্চাশ ডলার আর যারা হেড অফ হাউস হোল্ড তাদের ডিডাকশনটা হবে উনিশ হাজার নয়শো ডলার এজ হেড অফ হাউস হোল্ড তো এই যে প্রপোজ প্রপোজাল যেটা ওরা দিয়েছে ওই প্রপোজাল অনুসারে যে ব্যাপারটা হবে যে আপনার যারা সিঙ্গেল এবং যারা হেড অফ হাউস হোল্ড তারা দুই জনেরই সেম স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন হবে বারো হাজার নশো পঞ্চাশ তো যারা হেড অফ হাউস হোল তারা এডিশনাল যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা সেটা নিতে পারবে না এই প্ল্যানটা যদি পাস হয় তারপরে দুই নম্বর যে জিনিসটা ওরা এলিমিনেট করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট আমরা জানি সেটাও কিন্তু আপনার প্যান্ডেমিকের জন্য ইনক্রিজ করা হয়েছিল দু হাজার যেটা আগের অ্যামাউন্ট থেকে বাড়িয়ে আট হাজার ডলার পর্যন্ত আনা হয়েছিল ম্যাক্সিমাম চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট পার চাইল্ড এলিজিবল চাইল্ড একজন এলিজিবল চাইল্ড হলে আপনার চার হাজার ডলার চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট দুজন বা তার বেশি হলে আপ টু আট হাজার ডলার ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট ছিল সেটাকে ওরা এই প্ল্যানে চাচ্ছে যে এলিমিনেট করে দিবে এবং এটা এলিমিনেট করে ওরা আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা এবং আন ইনকাম ক্রেডিটটাকে অ্যাডজাস্ট করবে তো এরপর আরেকটা জিনিস যেটা এলিমিনেট করতে চাচ্ছে ওরা সেটাকে বলা হচ্ছে স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স ডিডাকশন তো স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স ডিডাকশনটা যারা আইটেমাইজ করেন তারা হয়তো অনেকেই জানেন বাইড ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসার পর এই যে স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স ডিডাকশনটা সেটাকে একটা লিমিট করে দিয়েছিল যে আপনার যতই আপনার আপনার যদি স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্সটা আপনি আইটেমাইজের ক্ষেত্রে খরচ হিসাবে দেখাতে পারতেন এখন আপনার যদি খরচ আপনার স্টেট ট্যাক্স এবং লোকাল ট্যাক্স যদি খরচ হয়ে থাকে বিশ হাজার কিন্তু আপনি ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট ডিডাকশন দেখাতে পারবেন দশ হাজার ডলার তো নিউ ইয়র্ক সিটির কথা যদি আমি এক্সাম্পল দিই কেউ যদি একটু ভালো ইনকাম করে থাকেন সাপোজ কেউ যদি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করে থাকেন বছরে তার স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স ডিডাকশন হয়তো ফিফটি থাউজেন্ড ডলারের মতো হবে এখন আপনি কিন্তু ওই ডিডাকশন পুরোটা নিতে পারবেন না ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট এখনও পর্যন্ত যে রুলস সেটা হচ্ছে দশ হাজার ডলার স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স ডিডাকশন নিতে পারবেন তো সেইটাকে সেটা বাইডেনে ট্রাম্প আসার আগে ছিল আপনার যত অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট নিতে পারতেন আইটিমাস ডিডাকশন অনেক বেশি হইতো তো ট্রাম্প সেটাকে চেঞ্জ করেছিল দশ হাজার এখন যে নতুন প্ল্যানটা রমনি নিয়ে আসতেছে সেটাতে কিন্তু এটাকে রাখবে না না রেখে ওরা চাই
चाइल्ड एलिजिबल तपर हम प्रमोट मैरिज तो एखे देखी मिलेनियर मध्य खूब कम तो इनकारेज करार्जन जो बल्बे आगे हमें एलिमिनेट कर दे हेड अफ हाउस होल्ड स्टैटासा तम हमें ता आपके एनकारेज कर टू गेट मेरिट सो दैट यू कैन गेट द मेरिट फाइलिंग जॉन्ल स्टैटास तो एरपर बेपार जो करते जा अपना जरा स्टे एट होम वार्किंग पैरेंट्स दुईटा के एक सामंजस्य तैरि कर चेषा करते तो एच्छे कत टाकरा प्रपोज करते कत डलार वा प्रपोज करते प्लान मध्य जो ये पास है जो रमनिर प्लान पास है तो यहाँ वाला जो प्रपोज चाचे जो मेजरिटी पाएनेटे प्लान आगैते सुविधा डिटेल प्लान नहीं आसा करते चाहिए इन्स्टेड अब जो डेमोक्रेट प्रपोज करते तो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी डलार पर मान्थ पर चाल तो पर मान्थ थ्री हंड्रेड फिफ्टी मान बसरे आनी चार हज़ार दुश डलार पर चाल पा एन नम्बर अफ चाल मैक्सिमाम कैपट आस छन एन आपनर के कारो जो छन डिपेन्डेंट चाल थे सतर बस नीचे तालो ता मैक्सिमाम पचिस हज़ार दुशो डलार एनुअलि पा जो छयर बेसि है छोटेबल तो एन जो बेपारे रमनीस प्लान एलिजिबिलिटी की आो कैक एलिजिबिलिटी और दिए दिए शुद्ध एखे हे अपना एलिजिबल होते हुए एक तो वार्क रिक्वयरमेंट आई फैक्टाते आसल डेमोक्रेट डिसएग्री करते यू हाव टू वार्क प्रिभिया इयर आपनी जी को नट एलिजिबल फर दैक्स सपोर्ट सो एन जो हे फैमिली जो दो जन थे हजबैंड एंड वाइफ एकजनों जो क्ज कर वार्क रिक्वयरमेंट फुलफिल करते क्योंकि पा तो मिनिमाम थ्रेशोल दिए देवे एटलिस टेन थाउजेंड डलार अपनी इनकाम थकते हैं आगे बस इयरलि हाँ टेन थाउजेंड डलार जो इनकाम थे अपनी पुरो अमाउंट पाए कारो जो टेन थाउजेंड ना थे पुरो अमाउंट पाई एन कारो जो टेन थाउजेंड ना थे तेल क्योंकि प्रपोर्शनेटलि ता कम अमाउंट पा जत टा उधर इनकाम होटार ऊपर बेस कर रखम जो कारो तीनटा डिपेन्डेंट चाइल्ड आ थ्री इयर ओल्ड एक चाइल्ड आज सपोज जो दौरी कारो तर इनकाम जो पाँच हजार हो प्रपोर्शनेटलि फिफ्टी पार्सेंट अब देंिफिट से पा तीन तीन सौ पंचाश ट जगह से तरह अर्धे पा सो सो ये तो प्रपोज करते रोलता और एक बेपार होने शुद्ध जो मिनिमाम इनकाम रिक्वयरमेंट रेखे से रकम ना और जरा एकदम बसि टाक आर्न करते तर क्षेत्र एक फेज आउट अमाउंट आसे कारो जो दुश हज़ार डलार क्यों जो सींगल है तर जो टू हंड्रेड थाउजेंड डलार बेस इनकाम जो मेरिट फाइलिंग जयनलि है चार सौ हज़ार डलार बेस इनकाम फेज आउट हो आस्ते आस्ते बेनिफिटा थे 
তো তারপরে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আর একটা নতুন জিনিস ওরা অ্যাড করেছে যেটা ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং কারণ হচ্ছে যে যারা এক্সপেক্ট করতেছে বেবি রাইট যারা প্রেগনেন্ট প্যারেন্টস যারা আছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা এলি বেনিফিটটা ওরা ইনক্লুড করতে চাচ্ছে তো যে প্রপোজালটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে যে কারো যদি যে তাদের বেবি বার্থের যে ডিউ ডেট আছে ডিউ ডেটের চার মাস আগে থেকে তারা বেনিফিটটা পাওয়া শুরু করবে তো সেটা সেভেন হান্ড্রেড ডলার পার মান্থ ওরা পে করবে যারা যারা প্রেগনেন্ট আসে তাদের জন্য তার মানে টোটাল টু থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ডলার ডিউরিং প্রেগনেন্সি পাবে তো যেটা একটু আগে বললাম আমি যে ওদের যে প্ল্যানটা যে প্রেগনেন্সি থেকে শুরু করে চাইল্ডহুড শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা আপনাকে বেনিফিটটা দিবে মানে বাচ্চার মানে চার মাসের অন্তঃসত্তা থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত চার মাস দিউ তার মানে বলতে পারেন যে ছয় মাসের তো সেটা একটা প্ল্যান তবে এখানে অবশ্য ক্লিয়ার করাটা এখনো যে কেউ যদি লুজিং দ্য চাল তাহলে ঢাকাটা ফেরত দিতে হবে কি অথবা অথবা কারো যদি টুইন বেবি হয় তাহলে তারা ডাবল পাবে কি না বাট দেওয়ার দেওয়ার সাম ডেফিনেটলি তারা ডিটেলস সেটা দিয়ে রিলিজ করবে যখনই লটা যদি প্ল্যানটা যদি পাস হয় সেটা দেখা যাক কি হয় আর কি তারপরে যে আর একটা রিকোয়ারমেন্ট অর্ডার দিচ্ছে যে যারা প্যারেন্টসরা পেতে হলে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ডেফিনেটলি তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার থাকতে হবে এটা আর একটা রিকোয়ারমেন্ট এখন হচ্ছে যে কীভাবে পেড করবে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা ঠিক না এটা যদি প্লানটা যদি পাস হয় তো এই প্লান্টের জন্য যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা যাওয়ার জন্য যেই হিউজ অ্যামাউন্ট যে ফান্ডিং দরকার ফান্ডটা কোথেকে আসবে তো যেটা একটু আগে আমরা একটু আলোচনা করলাম যে ওরা কিছু কিছু ক্রেডিট কয়েকটা ক্রেডিট ওরা হেড অফ হাউস হোল্ড স্ট্যাটাসটা ওরা রিমুভ করতে চাচ্ছে সল ট্যাক্স ক্রেডিটটা স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স ক্রেডিটটা রিমুভ করতে চাচ্ছে ওরা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট ট্যাক্সটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে চাচ্ছে তো যে প্রপোজালটা ওরা দিয়েছে প্রপোজাল অনুসারে ওরা যদি ওই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করে তাহলে কিন্তু তাহলে ওদের যে ক্যালকুলেশন তারা নাইনটি টু পয়েন্ট টু বিলিয়ন ডলার অ্যানুয়ালি সেভ করতে পারবে তো ওই নাইনটি টু পয়েন্ট টু বিলিয়ন ডলার যেটা সেভ করবে সেটা দিয়ে ওরা এই চাইল্ড টেক্স ক্রেডিটটাকে ফান্ড করার প্ল্যান করতেছে তো এখন যে ড্রপ এক্স অসুবিধাটা যেটা এই প্রোগ্রামটার যেটা আপনি আগে বললেন যে ডেমোক্রেট বা রিপাবলিকান তারা তো দুজনই একটা প্ল্যান নিয়ে আসতেছে যে সেটা হচ্ছে যে যে ওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্টটা যেটা সো ওই রিকোয়ারমেন্টসটার মধ্যে একটু ডিসএগ্রিমেন্ট আছে ওই ডিসএগ্রিমেন্টটা মানে যতগুলো যতগুলো শর্ত দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে এইটাই বোধ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ রিপাবলিকানরা চাচ্ছে যে কমপক্ষে দশ হাজার টাকা ইনকাম থাকতে হবে কাজ করতে হবে আর এরা চাচ্ছে মানে ডেমোক্র্যাটরা যাচ্ছে যে এই ধরনের কোনো শর্ত থাকবে না এটা নিয়েই হয়তো একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় যে এই সমস্যাটা থাকবে না যে কোনোভাবেই হোক এটা একটা সমঝোতায় আসবে রাইট 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 সো আন্ডার রমলিস প্ল্যান যেটা হচ্ছে যে ওরা কিন্তু আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট সেটাইকে মডিফাই করবে এবং অনেকটা কিন্তু কমিয়ে ফেলবে কারণ হচ্ছে যে ওরা ওয়ার্ক করাটাকে এনকারেজ করবে চাইল্ডদের জন্য চাইল্ডদের জন্য যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সেটাকে এনকারেজ করবে তো জাস্ট আমি কয়েক ছোটো একটা এক্সাম্পল দিই যে ওদের যে প্রপোজাল এখানে যে কারেন্ট যে রুলস আছে সেখানে কত টাকা আর ইনকাম ক্রেডিট পেতে পারে কেউ যদি কেউ যদি মেরিড হয় তার যদি দুইটা বাচ্চা থাকে হ্যাঁ তা তাহলে কিন্তু তাদের যে ম্যাক্সিমাম ক্রেডিটটা তারা পেত এখনের যে কারেন্ট রুলস আছে সেটা অনুসারে ছ হাজার ডলার আপ টু ছ হাজার ডলার তাদের ইনকাম যদি পনেরো হাজার ডলারের মতো হয় সেটা ওরা ওদের নতুন প্রপোজালে ওরা কমিয়ে আনতেছে টু থাউজেন্ড ডলার তার মানে এটা রিডিউস হবে প্রায় তিন হাজার পাঁচশো ডলারের মতো তিন হাজার চারশো নিরানব্বই ডলারের মতো সো ওই কিছুর দিকে কাট করে আরেক দিকে অ্যাড করে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটাকে সারভাইভ করার চেষ্টা করতেছে তো এখন যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আমরা দেখতে হবে যে আসলে হাউস এবং সেনেটের সিচুয়েশনটা কোথায় যায় বাই দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার আর তখন ডেমোক্রেট বা রিপাবলিকান যদি একটা এগ্রিমেন্টে আসে তো আমরা এখনও আশা করতেছি যে এই এই যে প্রোগ্রামটা ছিল অ্যাডভান্স চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং এবং মান্থলি পেমেন্ট ফর চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সেটা কিন্তু অনেক ফ্যামিলিকেই আপনার প্রপার্টি লাইন থেকে সারভাইভ করার জন্য হেল্প করছে এবং এখন যে ইনফ্লেশন এবং যে দাম বাড়তেছে অনেক লো ইনকাম ফ্যামিলির জন্যই আসলে সারভাইভ করা এবং তাদের যে বেবিদেরকে যে প্রপারলি টেক কেয়ার করার ব্যাপারটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে তো তো রিপাবলিকান ডেমোক্রেট আসলে দুই দলই চাচ্ছে যে যত সুন তাড়াতাড়ি ওরা এই প্রোগ্রামটা আবার রিরান করতে পারে তো হেল্প প্যান্ডেমিকের 
মধ্যে এই লো ইনকাম ফ্যামিলিদেরকে হেল্প করার জন্য তো আমাদের মনে হয় যে এটা সুন হয়তো অ্যাপ্রুভ হবে আশা করি যে আমরা দেখি কি হয় আর কি উইল বি আমরা সবাই ফলো করব ডিটেলস যখন অ্যাপ্রুভ হবে আমরা ডেফিনেটলি ডেফিনেট যখন জানবো সব কিছু তখন ওগুলো আমরা ডেফিনেটলি নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য আসলে আমরা এটুকুন বলতে পারি যে মানুষের যে অবস্থা যেটা আপনি বললেন যে হারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে বা মান ইনফ্লেশন হচ্ছে এবং এই এই যে ত্রাহি অবস্থা বিশেষ করে আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাড়ি ভাড়া যে হারে বেড়েছে কজন মানুষের বাড়ি আছে সবাইকে মোস্ট অফ দি মানে মানুষকেই থাকতে হয় ভাড়া বাড়িতে আমরা এটুকুনও বুঝি যে ডেমোক্র্যাট বা রিপ রিপাবলিকানরা যতই দরকসা করুক মানুষের কল্যাণে আমরা চাই যে এই বিলটি পাস হোক এবং দ্রুত এটা যাতে মানুষের হাতে হাতে পেতে পারে সামনের বছর ট্যাক্স রিটার্ন যখন জমা দেবে সে সময় যাতে এই সুবিধাটা পেতে পারে নিশ্চয়ই আমরা সেই প্রত্যাশা করব উভয় দলের কাছেই তো আমরা আমরা যে আবার একটা বোধ এই এই বিষয় সম্পর্কে বোধ আমাদের আলোচনা যে আপাতত শেষ আমরা দ্বিতীয় আলোচনায় যাবো যে ছাব্বিশ মিলিয়ন ডলারের স্টুডেন্ট লোন যেটা পাস হয়েছে মৌকুপের ক্ষেত্রে এটা আলোচনা করার আগে আমরা একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নিতে চাই দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন করেছিলাম ওইটা আমি আবার অ্যামেন্ডেড করেছিলাম ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তে তো ওইটা তারা রিসিভ করছে এবং ওয়েবসাইটে আমার দেখাইতে আসছে যে আমার অ্যামেন্ডেড রিটার্নটা তারা ডিনাই করছে সো তারপরে আমি এখন পর্যন্ত আমি কোনো লেটার পাই নাই সো রিজন কেন আমার এটা ডিনাই করলো সো আমি ট্রাই করি ফোনে বাট ফোনে আইআরএস পাচ্ছি না তো এটা আমি কি করতে পারি এবং অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জি অনেক আচ্ছা আমি আসলে ডিনাইয়ের ব্যাপারটা আই এম নট শিওর হাউ ইউ সি দ্যাট দ্য ডিনাই ডিট আপনার প্রথমত আপনার যদি ওরা অ্যাকসেপ্ট করে যদি ডেট বলে থাকে ওরা কখন অ্যাকসেপ্ট করছে তো ডিনাই যদি করে থাকে আপনি রিসাবমিট করতে হবে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন যদি ওরা ডিনাই করে থাকে এখন আপনার যদি রিফান্ড দেওয়াটা ডিনাই করে থাকে ওটা আলাদা ব্যাপার আর আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা যদি আপনি তো ইলেকট্রনিক্যালি ফাইল করছিলেন না আপনি মেল করছিলেন আচ্ছা ধরুন ইলেকট্রনিকই করেছে বা মেইল করেছে কোনটা হলে কোনটা হবে ইলেকট্রনিক্যালি ফাইল যদি করে থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি যখন ফাইল করতেছে তখনই আসলে সফটওয়্যার উইল ল্যাট দেম ল্যাট হিম নো যে আসলে এটা অ্যাকসেপ্ট করছে না ডিনাই করছে অ্যাকসেপ্ট যদি হয় তাহলে আইআরএস রিভিউ করবে উনি রিফান্ডগুলো যেগুলো ক্লেম করছে অ্যামেন্ট করে সেগুলো উনি এলিজিবল কি না তখন এলিজিবল না হলে আইআরএস আপনাকে ডিটেলস জানাবে কেন এলিজিবল না কি কি জিনিসগুলো ওরা দেয় নেই আর যদি আপনি মেইল ইন করে থাকেন তো আইআরএস তো ডেফিনেটলি এটা রিভিউ করবে রিভিউ করে আপনাকে জানাবে তো আপনি যে বলতেছেন অনলাইনে দেখতেছেন তারা ডিনাই করছে সে ব্যাপারটা আমি নট শিওর যে আপনি কি দেখতেছেন অনলাইনে আপনি ডেফিনেটলি একজন সিপিএর সাথে আপনি আপনি বসেন দেখান ওদেরকে একজাক্টলি যে কি হয়েছে তাহলে উনি আপনাকে হেল্প করতে পারবেন আর যদি মেইলে পাঠিয়ে থাকে তাহলে সেটা মেইলে পাঠিয়ে থাকলে ইট টেক লংগার টাইম ফেব্রুয়ারিতে পাঠায় থাকলে অ্যাট লিস্ট উনি এত দিনে দেখতে পারবে যে ওরা এটা রিসিভ করছে তো ওদের ওয়েবসাইটে টেকনিক্যালি যদি উনি মেইলি মেইলে এটা পাঠায় থাকে তাহলে ওখানে দেখাবে যে কত তারিখ ওরা রিসিভ করছে এবং ইস ইন দ্য প্রসেস অর উই অ্যাকসেপ্টেড দ্য রিটার্ন উই আর ওয়ার্কিং অন ইট সামথিং ওরকম একটা কিছু দেখাবে আপনি যখন স্ট্যাটাস চেক করবেন তো উনি তো চেষ্টা করছিলেন আইআরএসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য হয়তো ওবার ফোনও টেলিফোন চেষ্টা করেছেন আমার ফোনে পাচ্ছেন ফোনে পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট তো আমি আসলে ক্লিয়ার না উনি ডিনাই করছে মানে কি বোঝাচ্ছে ডিনাই যদি করে থাকে আপনি এই ফাইল করে থাকেন অটোমেটিক্যালি ডিনাই করলে আপনি তখন আইদার আপনি কি কারণে ডিনাই করছে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন যখন রিজেক্ট করবে ই ফাইলটা ওখানে বলা থাকবে কি কারণ আপনি হয়তো এরকম আপনি কি আরেকটা ব্যাপার হয়তো আপনি যার সাথে কথা বলবেন কিছু কিছু ব্যাপার থাকতে পারে যে কারণে আইআরএস অ্যামেন্ডেড রিটার্ন হয়তো ইলেকট্রনিক্যালি অ্যাকসেপ্ট করে না তো এরকম যদি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যেটা হচ্ছে যে আপনার আপনি যদি আপনার ডিপেন্ডেন্ট কাউরে যদি অ্যাড করেন আপনার ফাইলিং স্ট্যাটাস যদি চেঞ্জ করেন তাহলে কিন্তু আইআরএস এখনও আইআরএস এখনও পর্যন্ত ইলেকট্রনিক্যালি অ্যামেন্ডেড রিটার্ন অ্যাকসেপ্ট করবে না যদিও আইআরএস রিসেন্টলি বলেছে যে ওরা এটা চেঞ্জ করতেছে বাট ওইটা এখনও আপডেট হয় নাই যদি আপনি আপনার যদি ট্যাক্স রিটার্নের যদি ফাইলিং স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়ে থাকে আইআরএস আপনার এটা ই ফাইল অ্যাকসেপ্ট করবে না এখনও পর্যন্ত তো ওইটা হয়ে থাকলে আপনি মেইলে আবার রিটার্নটা সাবমিট করতে হবে তো আপনি আমার সাজেশন হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কী হয়েছে সেটা দেখে আপনি একজন সিপিএ ব্যান্ডের জন্য সেটা যোগাযোগ করেন 
অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনার যে সমস্যাটি সেই সমস্যাটি সম্পর্কে আমাদের সম্মানিত আলোচক যেভাবে পরামর্শ দিলেন আমার মনে হয় যে আপনি যদি সেভাবে ব্যবস্থা করেন নিশ্চয়ই আপনার এই সমস্যা থেকে উতরাতে পারবেন তো মিস্টার চিস্টি আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম এখন যে স্টুডেন্ট লোন মৌকুপ নিয়ে ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলারের যে এটি যে পাস হয়েছে এটার ক্ষেত্রে কতটুকু আমাদের স্টুডেন্টরা উপকৃত হবে বা কিভাবে তারা কবে থেকে তারা এই ধরনের সুযোগগুলো অ্যাবিল করতে পারবে সে বিষয়ে যদি আপনি একটু বিস্তারিত বলতেন যা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা প্রথমত বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রথম থেকেই চাচ্ছিল যে স্টুডেন্ট লোন ফর গিভনেসের একটা ভালো নিউজ দেওয়ার জন্য বাট এতদিন পরে আমরা দেখলাম যে যত পরিমাণ ওরা এক্সপেক্ট করতেছিল বা প্রমিস করেছিল ইলেকশনের আগে বা পরে ওটা আসলে খুব একটা কাছে ওরা যেতে পারে নাই তো এখন যেই বিলটা অ্যাডমিনিস্ট্রেট অ্যাপ্রুভ করেছে আজকে নিউজ আসছে সেটা ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার স্টুডেন্ট লোন ফর গিভনেস তো এটা ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার কয়েকটা ক্ষেত্রে ওরা দিবে তো এটা যদিও আমরা জানি যে স্টুডেন্ট লোন যে ব্যালেন্স যেটা আছে স্টুডেন্ট লোনের সেটা কিন্তু ট্রিলিয়ন ডলারের উপরে তো ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার ডেফিনেটলি খুব একটা বেশি নয় এবং অনেকেই হয়তো সেটা পাচ্ছে না তো কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ওরা একটা ব্রেকডাউন দিয়েছে কারা এই প্রথম প্রথম এক নাম্বার হচ্ছে আট বিলিয়ন ডলার স্টুডেন্ট লোন যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা কলেজ ছিল গ্রুপ অফ কলেজ যেটা হচ্ছে আপনার করিন্থিয়ান কলেজ ওই কলেজটার বিভিন্ন লসুটের কারণে এটা আপনার অপারেশন বন্ধ করে দিয়েছিল দুই হাজার সালের দিকে এবং ওরা বন্ধ করে সবগুলো তাদের যে ব্রাঞ্চ ছিল সবগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল তো ওই কলেজটা সহ আরও কয়েক ডজনখানে কলেজ যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ফ্রজুলেন্ডলি রান করেছিল ওই সব ইনস্টিটিউশনে যারা পড়াশোনা করার জন্য লোন নিয়েছিলেন সেই লোনটার জন্য আট বিলিয়ন ডলার ওরা মাপ করে দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে যারা স্পেসিফিক কয়েকটা কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন এবং ওখান থেকে বলা চলে যে প্রতারিত হয়েছিলেন বিভিন্নভাবে তো ওদের জন্য এইট বিলিয়ন ডলার মৌকুপ করে দিচ্ছে তারপরে সেকেন্ড যেখানে যাচ্ছে নাইন বিলিয়ন ডলার সেটা হচ্ছে যারা যে বড়োয়াররা পারমানেন্টলি ডিসেবল তাদেরকে ডিসচার্জ পর্যন্ত প্রোগ্রাম করে দিচ্ছে তারা হচ্ছে আপনার যারা ডিসেবিলিটির কারণে ওখানে আপনার কেউ যদি প্রুভ করতে পারে তারা ডিসেবল তারা পেমেন্ট করতে পারতেছে না তো তাদের জন্য নাইন বিলিয়ন ডলার স্টুডেন্ট লোন ফর গিভনেস ডিসেবিলিটির জন্য করা বরাদ্দ করা হয়েছে তারপরে আট বিলিয়ন ডলার স্টুডেন্ট লোন ফর গিভনেস যেটা যাচ্ছে হচ্ছে আপনার যারা পাবলিক সার্ভিসের জন্য কিছু আছে যারা কিছু কিছু পাবলিক জব আছে যদি আপনি সার্টেন নাম্বার অফ ইয়ার্স জব করেন তাহলে আপনি স্টুডেন্ট লোনটা মাফ করে দেবে তো পাবলিক সার্ভিসের জন্য সেখানে ওরা আট বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে পাবলিক এমপ্লয়ীদের জন্য তারপরে ওয়ান বিলিয়ন ডলার যাবে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি বা স্কুল যেগুলো ক্লোজ হয়ে গিয়েছে তো যারা এনরোলমেন্ট হওয়ার পরে স্টুডেন্টরা তো ওরকম যদি কারো সিচুয়েশন হয়ে থাকে যে যাদের আপনি এনরোল করার পর আপনার ইউনিভার্সিটি ক্লোজ হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে ওখানে ওয়ান বিলিয়ন ডলাররা বরাদ্দ করেছে তারপরে এখানে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার এখানে এটা ইনক্লুড হয় না যেটা হচ্ছে যে ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার ফিগারের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে অনেকের যে আপনার ইন্টারেস্ট এবং পে করতে পারতেছে না গত দুই বছর ধরে সেটা কিন্তু এখানে আসে নাই সো সো এই হচ্ছে যে মোটামুটি ব্রেকডাউন যে অ্যামাউন্টটার মধ্যে যে স্টুডেন্ট লোন ফর গিভনেসের অ্যামাউন্টটা টোয়েন্টি সিক্স বিলিয়ন ডলার তো মাত্র চারটা ভাগে ভাগ করে তো এই এই ফর গিভনেসটা দেওয়া হচ্ছে তো এখানে কি আপনার মনে হয় যে 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 পরিমাণ আপনি বললেন যে কয়েক ট্রিলিয়ন লোন আওতায় রয়েছে ছেলে পেলেরা বা স্টুডেন্টরা সেখানে মাত্র ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন হয়েছে তো তাতে করে আমরা যদি ধরে নেই যে একটি স্টুডেন্ট যদি পঞ্চাশ হাজার আমরা একটা গড় ধরছি তাহলে এরকম লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন কি পরিমাণ সুবিধাটা পেতে পারে কতটুকু মৌখুব তার হতে পারে এরকম একটা ধারণা কি দেওয়া সম্ভব ওটা অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা প্ল্যান নিয়ে গভর্নমেন্ট কাজ করতেছে বাট এইটা একটা সিচুয়েশন যে আপনার রিপাবলিকান পার্টি কোনোভাবেই চাচ্ছে না যে ফর গিভনেসের ব্যাপারটা করার জন্য যে আর ডেমোক্রেট যেটা চাচ্ছে যে যারা লো ইনকাম আর্ন করতেছে তাদেরটা ফর গিভ করতে ডেমোক্রেট ডেমোক্রেট যেটা চাচ্ছে যারা লো ইনকাম যাদের অ্যানাফ ইনকাম না তাদেরটা ফর গিভ করার জন্য টেন থাউজেন্ড ওর ফিফটি 
Democrat Party will say it's like it's a loan. You took the loan, you have to pay it back. And uh, uh, Republican energy proposed that uh, uh, loan is a taxpayer money day, you don't want to give the uh, uh, forgiveness. So, <laughs> taxpayer taka to the taxpayer that you pay for the end. So, in this situation, J amount is a very good thing. I am happy to be happy. I am happy to be happy. Student ra jara loan ase beshir bhai ke hoyte happy hoyena kono overly jara normal student jara kach korte se porashona kore bhere tarak into idar mudde oni ki beshir bhai ki poor bena karon j j khate ora taka na diche gula basically apna is college was fraud apni to definitely loan na apni na apni forgi pa uchit apna j college bhorti isne na bondhu ei kaise shere apni pa uchit so mandatory j situation gula kyu jodi Disable or definitely uh, you cannot pay it, you cannot work or something. So, actually, the Kubekta Beshi Mane Akta Shukhobor Jiditche Shobar Junorukumna, but at least Akta Jakta borrow Akta amount or a foreign decision approved Kurta Pereche so far to Shet Akta Balo News Board. It's an achievement of Balaji Teparo, and the President Biden, the Protestant Di Etzilan, Nirbachoni, Ishtehare, the Protestant Tini Di Etzilan, Shekane Kichuta Holo, Tonto, Amra Bolte Parijetini, that Protestant. रोका कुत्ते पाचन तो अनेक धन्नो बाद आपने ये शुंदर ऐमने एक टी शुगर देवार जन्य जाय होक छोटो होक बड़ो होक अंतो तो शुरू तो हुए थे तो ये बार हम राष्ट्र चाहे वो ही विषय थी नहीं है जे सोशल सिक्योरिटी जे विषय थी नहीं है जेटा हमी बोले थे लम जो आश्विन जेटा हम रा भोक करे था कि तारा परोपकारी तय आयरस एर कास्ते के नो तुन पीन नंबर नहीं है शिकांत के उत्तरान और चेष्टा करी कि तो जाते आमी ना होई शेखत्रे आमार की कारणियों आयरस ते के की भावे पेते परी उभय दिकी जरा समस्याएं पोर्ची शेटे एवं जरा समस्याएं जाते ना पोरी शेखत्रे आमी की धारणेर प्रिकॉशन नीते पारे आये रसे कास्ते के शेबी शर्टी नीजो देख तो खोला कुली आलोचना करें अच्छा तो आईडेंटिटी पिन नंबर आईडेंटिटी प्रोटेक्शन पिन नंबर जेटा आये रस प्रीवियसली जेटा जोखोन तोखोनी इश्यू करतो जोखोन कारो जिदे आई के जिदे आईडेंटिटी थेप्टेड शिकार हुई तो तो एकोन आये रस जेटा कोर कोर्चे ए फ्रॉड एक उन होए विभिन्न एक जोन के टैक्स पर आरेख जोन कोरी फिल्टर से और तो बाप ना जुदी आपना स्कैमर कारों ना आपने इनफॉरमेशन को आरेख जोन का से थाकले शेयर तो आपना सोशल सिक्योरिटी नंबर तो दिए और 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 किसी कुर्ते पार्ट से तो शेयर जोन नो आईएरएस से जेटा कोरे से जे आगे जेटा हो फ्रॉड शिकार हुए थक ते न के उजुदी वा अरे रे थेप्टे शिकार हुए थक तो तो अकोन शे एक ता आयरस था के एक ता पिन नंबर दी तो जे पिन नंबर टा चला शे टैक्स फाइल करते पार तो ना तो अकोन जेहतु बॉलेंटरी दा हुए थे तो ऑन ही की होय तो जुदी के उजुदी एक तो प्रिकॉशन नित चाना तो बापने जुदी तो एक बार आपने आईएरएस थे कि एक तो पिन नंबर नहीं थे पारे तो आपने वो ये आईडेंटिटी प्रोटेक्शन पिन नंबर टच रखे हो आपने टैक्स फाइल करते बार बना सो एक है ना कोई एक तो बेपर गुरुत्वपूर्ण नॉर्मल आईडेंटिटी प्रोटेक्शन के क्षेत्र में पहले तो चीज़ जो एक तो सिक्स डिजिट नंबर जिता � हैं तो आयरस आपने किसी टा पढ़ा बे तो आर जेटा उच्च जो एकों नेटा बॉलेंटरली एकों आपने के मैंडेटरी आयरस आपने के चीजी पढ़ा बे आपने आर डिपेंड प्रोटेक्शन पी न्यूज़ करते हो और उकम ना एकों नेटा बॉलेंटरी एकों आपने चाहिले आयरस जिसाते साइन अप करे आपने प्रोटेक्शन पी इंटरनेटी वही पिन नंबर टा एंटर करा छारा आपने टैक्स फाइल टा कुर्ते बार बना आपने आ जुदी के वो फाइल जुदी के वो जुदी मेल करन टैक्स दी टन शेखत्रे आपने सिग्नेचर के पास वो इन नंबर टा लिखे दी तो हो बे अथवा आयरस से आपने टैक्स रंड प्रोसेस कर बना तार पर बे पट्टा होते जे आपने आईपी पिन टा बैलेंस चुदो एक टा कैलेंडर यार इस जोन नो तो ये रखें तो आपने के एक बार दिले शेट आपने शाराज जब न्यूज़ करते बार बनो रुको मना पोती बहुत शोर आपने के नो तू नो तू नंबर दिवे जाते वो खाने वही 
আপনার স্ক্যামের শিকার আরও না হইতে হয় বা প্রতি বছর চেঞ্জ হবে এরা হাই লেস লাইকলি যে এটা হয়তো অন্য কারো হাতে যেতে পারবে যেহেতু আপনি আপনারটা আপনার কাছে আইআরএস পাঠাবে বা আপনি অনলাইনে লগ করে নিতে হবে তারপরে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার অনলি ট্যাক্স পেয়ার ক্যান ভেরিফাই দেয়ার আইডেন্টিটি মে অপটেন দ্য আইপি পিন নাম্বার তার মানে হচ্ছে যে যদি ট্যাক্স পেয়ার তার আইআরএসের একটা সিস্টেম আছে যেখানে গিয়ে আপনার আইডেন্টিটি ভেরিফাই করতে হবে এবং আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন যদি আপনি করতে পারেন একমাত্র তখনই আপনি পাবেন অথবা ইটস আপনি পাবেন না তো অনলাইনে যে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করার সিস্টেমটা আমি একটু বলবো কী করতে হবে একটু পর তারপরের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার আইপিপি নিউজার আপনার যেটা বলা আইআরএস ওয়ার্ন করতেছে সবাইকে যে আইপিপি যারা ইউজ করতে চাচ্ছেন মেকশিওর করতে হবে যে এটা আপনি কারো কাছে শেয়ার করবেন না শুধুমাত্র ট্রাস্টেড ট্যাক্স প্রফেশনাল যাদের কাছে আপনি যাচ্ছেন তাদের সাথে শেয়ার করবেন এখন আরেকটা ব্যাপার কিন্তু আইআরএস সবসময় বলে দেয় যে আইআরএস কখনো ফোন করে আপনার কাছে আপনার আইপিপির নাম্বার জানতে চাবে না আপনাকে ট্যাক্স মেসেজ করে আইপিপির নাম্বার জানতে চাবে না আপনাকে ইমেল করে আপনার আইপিপির নাম্বার জানতে চাবে না সো ওইটা থেকে আপনি সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে আইপিপির নাম্বার ইউজ করা হয়েছে সেটা শুধু আপনি ইউজ করবেন ট্যাক্স ফাইল করার জন্য অথবা আপনি নিজে যদি আইআরএসকে কখনো কল করেন আইআরএসের স্পেসিফিক নাম্বারে সেক্ষেত্রে যদি আপনাকে দিতে বলা হয় তখন দিবেন বাট নর্মালি আইআরএস কখনো কল করে আপনাকে বলবেন না তোমার আইপিপির নাম্বার দাও দ্যাট কুড বি আপনার স্ক্যামার তো এখন আইপিপির নাম্বার পেতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি আইআরএস ডট গভে যে গ্যাট আইপি পিন অপশন আছে ওখানে একটা আপনি ইনফরমেশন আছে আইআরএস অনলাইন টুলে ওখানে যে আপনি আপনার আইডেন্টিটিটা ভেরিফাই করে আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা কেউ যদি কোনো কারণে যদি আপনি অনলাইনে না করতে পারেন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু অথবা আপনি একটা ফর্ম আছে আইআরএসে যেটা হচ্ছে ওয়ান ফাইভ টু টু সেভেন সেই ফর্মটা সাবমিট করে আপনি সেটা করতে পারেন অথবা কোনো কারণে যদি ওটা করার পরও যদি আপনি আইপিপি না পান আপনি কিন্তু আইআরএস ডট গবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ফর্মটা ফিল আউট করে আপনার দুইটা আইডি নিয়ে যাইতে হবে আপনার একটা ফটো আইডি আর একটা ডকুমেন্টেশন অফ আইডি দুইটা আইডি নিয়ে যখন আপনি আইআরএসের কাছে যাবেন তখন ওরা আপনার এটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা নেবে এবং আপনাকে বাই মেল ইউএস পোস্টাল সার্ভিসের মধ্যে বাই মেল আপনাকে আইপি পিনটা পাঠাবে একটু আগে যেটা বললাম যে আইপি পিনটা হচ্ছে একটা ক্যালেন্ডার ইয়ারের মধ্যে শুধু একটা দিবে আপনাকে তো একটু আগে যে ভদ্রলোক কল করলেন তো ওনার ক্ষেত্রে এরকম হইতে পারে আমি জাস্ট এস এস যে অনেকে এরকম হয় যে অনেকে আইপি পিন নাম্বারটা এক এই বছরে যেত কয়টা ট্যাক্স ফাইল আপনি করবেন সেম নাম্বারটা ইউজ করতে হবে এরকম হইতে পারে যে যে আপনি আইপিপির নাম্বার ইউজ করেন না এই জন্য আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা ডিনাই করতে চায় আইআরএস ইট কুড হ্যাপেন সো সো অনেকের ক্ষেত্রে আপনি আইপি পিন ছাড়া আপনার ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন না আপনার সফটওয়্যার যেগুলো আছে কোনো সফটওয়্যার থেকে আইআরএস আইআরএসের যে ই ফাইল সিস্টেমটা আছে তারা আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা অ্যাকসেপ্ট করবে না আইপি পিন নাম্বারটা ছাড়া তো লাস্টে যে ব্যাপারটা একটু কথা বলতে চাচ্ছি আইআরএস সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আপনার এক্সটেনশন ফাইল করেছে আইআরএসের স্ট্যাটিস্টিক্স অনুসারে উনিশ মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ার তো উনিশ মিলিয়ন এক্সটেনশন ফাইল করা আছে যারা অক্টোবরের যাদের ডিউ ডেট হচ্ছে অক্টোবরের সতেরো তারিখ সো উনিশ মিলিয়ন যারা ফাইল এক্সটেনশন ফাইল করেছেন সবাই কিন্তু অক্টোবর সতেরো তারিখ পর্যন্ত ওয়েট করার দরকার নাই তো যাদের ডকুমেন্টেশন এখন রেডি আছে তো আপনারা এখনই ফাইল করতে পারেন আপনারা ওয়েট না করে ডকুমেন্টেশন অ্যাস সুন্যাস রেডি আপনারা যে আপনাদের ট্যাক্স ফাইল করে দেন কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি এক্সটেনশন নিয়েছেন বাট আপনার যদি যে ট্যাক্স অ্যামাউন্টটা ডিও ছিল সেটা যদি ফুলি পে না করে থাকেন আপনি কিন্তু ইন্টারেস্ট কিন্তু অ্যাড হচ্ছে আপনার ওখানে কারণ আপনি কিন্তু ফুল অ্যামাউন্টটা দেন প্যানাল্টি সব অ্যাড হচ্ছে হ্যাঁ প্যানাল্টিও অ্যাড হচ্ছে কারণ আপনি যখন এক্সটেনশন নিয়েছেন এক্সটেনশন টু ফাইল এক্সটেনশন নট টু নট টু পে পে আপনি টাকা পে করে দিয়ে এক্সটেনশন নিতে পারেন ইস ফাইন আপনার যদি টাকা ডিউ না থাকে আইআরএসের কাছে ইউ আর ফাইন আপনার কোনো সমস্যা নাই বাট আপনার যদি ডিউ থাকে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল ক্যালকুলেশন করার পর যখন আপনি টাকা ও করতেছেন আইআরএসের কাছে তাহলে কিন্তু আপনি অক্টোবর পর্যন্ত ওয়েট করা মানে আপনি বেশি টাকা আরও প্যানাল্টি দেবেন ইন্টারেস্ট দেবেন হ্যাঁ সো ওইটা অ্যাভোর্ড করতে চাইলে আপনি যদি রেডি থাকেন আপনি অক্টোবরের পর্যন্ত ওয়েট না করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়েট না করে আপনি এখনই ফাইল করে ফেলতে পারেন মানে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল এটাকে দিয়ে ঝামলা যুক্ত হয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় ভালো অবশ্যই তো মোহাম্মদ চিস্তি আমরা বোধ করি যে আলোচনা যতগুলো করতে চেয়েছিলাম সবগুলোই শেষ করতে পেরেছি আজকে তো এবং এর মধ্যে আমাদের একজন সুপ্রিয় দর্শক টেলিফোনও করেছিলেন তার সমস্যাটি সম্পর্কেও আমরা বলেছি তো আপনাকে
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক যারা দেখেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা ট্যাক্সের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়ে কথা বলেছি স্টুডেন্ট লোন মৌকুপ নিয়ে আমরা কথা বলেছি কথা বলেছি আমাদের সিকিউরিটি পিন নিয়ে এবং সবশেষে আমরা ট্যাক্স এক্সটেনশানের যে ফাইল যেটা সতেরোই অক্টোবরের মধ্যে করার কথা আছে সেটাও যাতে আমরা অতি তাড়াতাড়ি করতে পারি সে বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলেছি আশা করি যে এই আলোচনার ভিত্তিতে আপনারা আমরা হয়তো সবার জন্য নয় যারা অন্তত এই বিষয় সম্পর্কে জড়িত আছেন সমস্যার মধ্যে আছেন তারা অনেকটাই উপকৃত হয়েছেন এবং সামনের বছর যখন আমরা ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করব তখন আপনাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে বলেই আমাদের বিশ্বাস সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই থাকুন শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम